Thank you, Rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabi abada. Amma baad. Fa inna khair al-hadithi kitabullah. Wa khair al-hadhi wa hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. والشر العمور محدثاتها وقل لا محدثة بدع وقل لا بدعة ضلالة وقل لا ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وعليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى أتيوا الله وأتيوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أن أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبا كلا يا رسول الله من آبا كلا من أتى أني دخل الجنة أمن أسى أني فقد آبا أن عائشة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس له أمرون فهو رد شماني تو بستي تي شرب بطهم الله سبحانه وتعالى بارك شكر يا غبون كربو جاء الله سبحانه وتعالى كتين دبوشير مالك जी अल्लाह सुबहना ताला, अमदर के खुनो शुष्टोतार, नियामत दान करे चेन, शेर अब्बल इज्जतर बारगाए, शुक्रिया का पुनर्थे अम्रा बोली अल्हम्दुलिल्लाह, और तो बार, समग्र मानो जातीर शिक्षक, समग्र मानो जातीर पाठों पुदर्शक محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ربور شدوا قطي صلاة وسلام برشيته أمر بولي الله ما آمين جان بدا شاغور ديكى وترى إلى كاي أزكى أمار بوقتي تار بيشاي جولون بود لاي उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बोल आलोचना कर चेष्टा करब इनशाल आजीज आज के समाज विभिन्न दिक्कत के विपर्यस्त एक तो एनआरसी एनपीआर सीएर जे भय आतंक ताते अमर आतों को ग्रस्त हो, दूसरा नंबर, समाजे आलेम ओलेम अधर मुद्दे मतानों कोर शेष नहीं, इन्हीं अमर बेती बेस्त हो, अल्लाह सुबहने तालर विशेष गाजोब कोरोना वायरस तानिए अमर आतों की तो शंक की तो इरुकोम सिचुएशने चांद पड़ा बशी एक टा आलोचना शवर आयजोन करेचन ये आलोचना शवर मूल उद्देश्य गोरोस्थानेर उन्नति कॉल्पो अमी जो तो खून कथा बोल बो आपने रा मनोजोक शो करे अमार कथा गुला सुन बैन 
যেহেতু বক্তিতার বিষয়টা বলেছেন বলেছি চলুন পাল্টাই চলুন বদলাই আমরা আমাদের মানসিকতাকে বদলানোর জন্য কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আজকে এখানে আলোচনা শুনব এবং এই আলোচনা থেকে আমাদেরকে উপকার নিতে হবে এই ভেবে নিজের নিজের গল্প গুজব জমিদারি বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে হবে এবং আলোচনা শুনতে হবে আজকে দু হাজার কুড়ি সাল মার্চ মাস আজ থেকে তিরিশ বছর পূর্বে এত পরিমাণে জল সা হতো না আট দশটা গ্রাম মিলে বা একটা অনেক বড় গ্রাম মিলে একটা জল সার আয়োজন হতো মানুষ পুরো বৎসর তাকিয়ে থাকতো যে ওখানে আলোচনা হবে ওখান থেকে কিছু উপকার নিব তখন মানুষ প্রোগ্রাম শুনতে যেত কিছু নিয়ে বাড়িতে আসত এখন বক্তাদেরও ডেট ফাঁকা নাই শ্রোতাদেরও জল সাকামাই নাই মানে ঘরে ঘরে পারলে মানুষ জাল সাধিবে কিন্তু ইমানের উন্নতের হচ্ছে না ঠিক বলছি না বল কি গো সাগর দিকের মানুষ মানে তো আপনারা তো ইয়ে ওই মুর্শিদাবাদ নাকি আমি না ওই মুর্শিদাবাদের শেষ প্রান্তে বসবাস করি কথা বুঝছেন না আমার জি কথা বুঝছেন কি যদি না বুঝে তো বলেন আমি নেমে যাই তাহলে একটু মুখে কথা বলতে হবে তো তো এখন আমাদের ইমান কাঁচার জাল সাপাক্কা চারিদিকে জাল চা হচ্ছে আজকে হঠাৎ ভাবলাম যে আপনাদের এখানে গোরস্থানের উন্নতি কল্পে জল সা তাই তো কি ঠিক তো এই গ্রামের মানুষ আপনারা নিশ্চয়ই আরো কিছু বাইরে থেকে এসেছেন কে কে চিরঞ্জীব মানে মরবেন না হাত তুলেন তো আছেন কেউ মরবেন না এমন কেউ আছেন জি নাই আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন প্রত্যেকটা আত্মা প্রত্যেকটা জীবন তাদেরকে মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে শুধু মুসলমান নয় বরং পৃথিবীতে যত জীব আপনি দেখছেন বা দেখছেন না সবাইকে মৃত্যুর করে ঢলে পড়তে হবে এই জীবনের একদিন অবসান হবে গোরস্থানে যাদেরকে সাহিত্য করানো হবে যাদেরকে শোয়ানো হবে চার হাত জায়গা লাগবে ওখানে একজন ব্যক্তিকে কবরস্থ করার জন্য কহার জায়গা লাগবে মিনিমাম চার হাত লাগবে তাই না তো মোটামুটি চার হাত করে জায়গা লাগবে তো আপনারা বললেন আপনারা কেউ চিরঞ্জীব নন মানে সবাই মারা যাবেন তাহলে মারা যাওয়ার পর আপনাকে যে দাফন করার জায়গাটা ওটুক তো দিয়ে যাবেন বুঝেন না আমার কথা মারা যাওয়ার পর আপনার যে জায়গা ওই জায়গাটা কি আপনার লাগবে না কি লাগবে না যদি না লাগে তো বলতে হবে আমাকে দাফন করিয়ে না শিয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়িয়ে দেন তো যদি আপনার জায়গা আপনি না দেন আপনার কবরের জায়গা আপনি যদি দিতে কানজুসি করেন তার মানে এর পরের জালসা হবে কাফনের উন্নতি গল্পে কেন যে ব্যক্তিরা কবরের জায়গা দিতে নারাজ এ বখিল এ কৃপন্ত কাফনের টাকাও দিবে না তাহলে কাফনের উন্নতি গল্পটা জলসা করতে হবে কাফনের উন্নতি গল্প জলসা করলে কি হবে এলাকার দু লোক আছে দু হাজার কাফনের কাপড় কেটে রেডি রাখতে হবে কে কখন মরবে ওই টাকা দিয়ে দাফন করতে হবে আমাদের মানসিকতাকে বদলাতে হবে আপনার শোয়ার জায়গার জন্য এই স্টেজ প্যান্ডেল মাইক করে 
আপনাকে বলতে হচ্ছে যে আসুন দান করুন আসুন দান করুন কেন ওজন্য আপনার জন্য আজকের আলোচনার বিষয় চলুন বদলাই চলুন পাল্টাই আপনার ইমান জাগ্রত হবে যার বেশি জমি আছে সে এক বিঘা দু বিঘা পাঁচ বিঘা জমি দান করবেন যার অল্প টাকা আছে সে অল্প দান করবে যার বেশি টাকা আছে সে বেশি দান করবে আর এই স্টেজ থেকে আলোচনা হবে কোরআন এবং হাদিসের এখান থেকে এক টাকা উঠবে না সব এসে লিখে লিখে দিয়ে যাবেন এক হাজার বিঘা জমি হয়ে যাবে গোরুস্থানের কি হতে পারে না হতে পারে কি পারে না তার মানে জলসা করতে হবে গোরস্থানের উন্নতি কল্পে নয় জলসা করতে হবে ইমানের উন্নতি কল্পে ইমানটাকে বাড়ান আপগ্রেড করুন আপডেট করুন আপনার শোয়ার জায়গার জন্য দশ বারো জন ভাই যুবক বৃন্দ বলেন বা বুড়ো বলেন এরা কেন চিৎকার করে করে অনেক হেডেক মাথার মধ্যে নিয়ে আপনাকে শোনার ব্যবস্থা করবে আপনি নির্লজ্জ আপনি বুদ্ধিমান না আপনাকে নাকি আল্লাহ সুন্দর করে তৈরি করেছেন আল্লাহ তো বলছেন আমি মানুষকে তৈরি করেছি অতিব সুন্দর করে তো আপনি এত নিচে নামলেন কেন কেন মাইক থেকে বলতে হবে আপনাকে দান করার জন্য আপনার নিজের মরার মরবেন আপনি আপনার পরিবারের লোক মরবে প্রত্যেককে চলে যেতে হবে দুনিয়া থেকে অতএব যাওয়ার পূর্বে আপনাকে জায়গা দিয়ে যেতে হবে যে এই দেখো থাকলো আমার এক বিঘা জমি আমার গোটা বংশের লোক যত মরবে সবাই গোরস্থানে দাফন হবে সেদিন কোরআন হাদিস শোনা যাবে সেদিন কোরআন হাদিসের কিছু কথা শুনতে পারবেন নয়তো বা উন্নতি কল্পের স্টেজ থেকে কোরআন হাদিসকে মূল্যায়ন করা হয় না কোরআন হাদিস অত সুন্দরভাবে বোঝাতে পারে না কারণ বক্তাদেরকে টার্গেট দিয়ে দেওয়া হয় যে এত টাকা আপনাকে তুলতে হবে ওই সেই ভিকারির মতো একজন ভিকারিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে দুই প্লাস দুই কত তো ভিকারি বলছে চারখানা রুটি জনৈকে ব্যক্তি বলছেন জনাব আপনাকে আমি বলছি দুই প্লাস দুই সমান কত তো ভিকারি বলছে চারখানা রুটি লোকটা বলছে আশ্চর্য লোক আপনি আপনাকে বলছি দুই প্লাস দুই কত আপনি বলবেন চার আর আপনি বলছেন চার খানা রুটি তো ভিকারি বলছে যে খিদে লেগেছে তো কি বলবো বুঝতে পারেন আমার কথা বক্তা যখনই করে না দিই বলতে যাবে কমিটির লোক একবার তাকালে বুঝে নিচ্ছে হো এখন দান চাইতে হবে এখন দান চাওয়ার জন্য ও জাননাতে যা আছে তাও বলবে যার নামে যা আছে তাও বলবে নাই যা তাও বলবে তো এরা যে কন্ডিশন আপনার জমি জমা বেশি আছে এক বিঘা জমি দিয়ে দেন ওই গোরস্থানে আপনার দাফন হওয়ার পর সারা জীবন আপনি কবরে সাদকে জারিয়া পেতে থাকবেন দুনিয়া সুন্দর বুঝেন আখেরাতে ঘোড়ার ডিম দুনিয়াটা সুন্দর বুঝেন কিন্তু আখেরাতে কিছু বুঝেন না ইমানটাকে আপগ্রেড করুন আপডেট করুন প্রথম কথা হচ্ছে স্টেজ থেকে যতজন বক্তা কথা বলবে সবাই কোরআন এবং হাদি বলবে আর অন্য কিছু চলবে না এই রকম যদি মাহল সৃষ্টি করতে পারেন তবে আমাদের কাজ হবে আদার ওই যে আমাদের বাঁচারা রাস্তা নাই যতদিন উন্নতি করবে জলখা চলবে ততদিন কিছু কোনটাকে আলেম করে খেতে পারবে আপনাদের বদৌলতে আপনাদের টাকায় তারা বড় বড় বাড়ি করছে বড় বড় গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে বিনা পুঁজির ব্যবসায় মেতে উঠেছে আজকের অধিকাংশ আলেম সমাজ অধিকাংশ আলেম সমাজ মেতে উঠেছে কি বলতে কি বলে ওর খেয়াল নাই ও কোরআন এবং হাদিসে ওর বক্তা বিরোধী যে কথাগুলো হয় এই কথাগুলো ও দেখতে পায় না ও দেখতে পায় না যে কোরআন আল কালিমের মধ্যে আল্লাহ সোমান তারা বলেছেন ওরা তাস্তার বিআতি সামান আল কালিলা আমার আজকে কম দামে বিক্রি করো না তাও চোদ্দ হাজার টাকা কোন থেকে আসে আপনি দেন দোষ আপনার চলুন বদলায় আর কতদিন এমন করবেন অনেক হয়েছে বেস এখন জীবনটাকে পরিবর্তন করুন ভারতের প্রেক্ষাপট অতি ভয়াবহ হতে যাচ্ছে আগামী দিনে যে লোক কন্ট্যাক্ট করে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে ওই লোককে যে নরেন্দ্র মোদী কিনে নেবে না কে বললো টাকার জন্য ওরা ওদের ইমানকে বিক্রি করে দিতে পারে 
যে দেশে চায়ের দোকানে পাঁচ টাকার চায়ের বিনিময়ে ইমানকে বিক্রি করা হয় ওই দেশে বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ এক লাখ টাকা দিলে আপনার মৌলভি সাহেব বিক্রি হয়ে যাবে দেখেন না কত মৌলভি সাহেবকে দেখা যায় মাথায় সব সময় টুপি রাখে আর বড় বড় দাঁড়ি তারা জাতির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে জাতি যা বলে সেই কথা জাতির সামনে পেশ করার চেষ্টা করে আমাদেরকে পাল্টাতে হবে আমাদেরকে সুধরাতে হবে যতদিন না আমরা এই সুধরাব ততদিন আমাদের ভয়াবহ পরিস্থিতি আসবে রসুল সাহেবের জামানাই এমন করে কোনো জালখের আয়োজন হতো না যে জালখায় টাকা চাওয়া হতো একবার আল্লাহ রসুল বলে দিতেন আল্লাহ রাস্তায় দান করো দানের পাহাড় জমে যেত ওই মুসলমান আপনি ওই ইব্রাহিমের রক্ত আপনার দেহে আর আপনাকে একটা স্পেশাল বক্তাকে ডেকে গলা টিপে 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 দান বের করাতে হয় এ জাতির মরণ অভিসম্ব একদম আসতে রেডি থাকতে হবে আপনাকে মৃত্যুর জন্য আর এই মৃত্যু হচ্ছে কায়েরের মৃত্যু জানোয়ারের মৃত্যুর মতো কোথাও কোনো উন্নতি গল্পে জালসা হবে না সব জায়গায় জালসা হবে একটাই উন্নতি গল্পে ইমানের উন্নতি গল্পে ইমানের উন্নতি গল্প হলে লক্ষ লক্ষ টাকা স্টেজে জমা পড়ে যাবে আমার কথার সাথে একমত আপনারা বুঝছেন তো কথাগুলো না বুঝে ঘাড় লড়িয়েন না আপনাকে আমাকে বদলাতে হবে ভাই এখন অনেক কথা বলার সময় মুসলমানকে জাগানোর সময় আপনি ঘুমিয়ে আছেন আপনাকে জাগানোর সময় এই সিচুয়েশনে এসে সাত ভাগা কুরবানি যায় কিনা এ ফুত এখন দেওয়া ঠিক নয় মাগরিমের সময় আজাদের পূর্বে মসজিদে গিয়েছে এখন বসবো না নামাজ আদায় করব এ ফতো আপনি জানিয়েন পরে জানিয়েন কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট খুবই খারাপ খুবই ভয়াবহ আমি জানি আমি যতক্ষণ আলোচনা করবো আপনার কলি যা ফুটো হয়ে যাবে ছেড়ে যাবে তবে আপনি আমার দিনই ভাই আপনাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ অল আমি সবাইকে ভালোবাসি তার জন্য আপনাকে একটু নসিহত করতে এসেছি উদ্দেশ্য কি আমাদেরকে বাঁচতে হবে দুনিয়াতে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আখেরাতে মাথা তুলে আখেরে তো মাথা তুলে বাঁচতে হবে নইলে হাস্যকর ভাবে সত্যি আজকে দিলাম এমনি বলে দিলাম হয়তো কোনো দিন বলবে যে আজকে কাফনের উন্নতি করবে জালসা হতে পারে না হওয়ার কিচ্ছু নেই তাহলে চলুন বদলাই বদলানোর কাজটা যিনি দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে তিনি হচ্ছেন তিনারা হচ্ছেন আমাদের আলেম সমাজ আমাদের আলেম সমাজ যারা দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন সমাজটাকে বদলানোর জন্য এখন ফতোয়াবাজি নয় যে করোনা ভাইরাস চলে এসেছে চারিদিক থেকে মৌলভি সাহেব করোনার থেকে বাঁচার দোয়া কি করোনার থেকে বাঁচার দোয়া কি একবারও জিজ্ঞাসা করছে না যে আল্লাহর ক্রোধ থেকে আল্লাহর রাগ থেকে আল্লাহর আজাদ থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে গত এক সপ্তাহ ধরে বারবার বারবার বহু ফোন চলে আসছে আমাদের কাছে এই ফোনে বলা হচ্ছে যে কোরআনের মধ্যে নাকি চুল পাওয়া যাচ্ছে দাড়ি পাওয়া যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের শুনেছেন কেউ শুনেছেন আপনারা কে কে শুনেছেন হাত তুলেন তো আচ্ছা এটা মাঝে মাঝে শোনা যায় কোরআন কোরআনুল করিম আমার বাড়িতে আর আমার বাড়িতে নাকি মোহাম্মদ সাল্লামের দাড়ি চলে খেছে কোরআন হচ্ছে হেদায়তের কিতাব যার মধ্যে হেদায়ত খুঁজার দরকার ছিল আমরা চুল খুঁজছি যার মধ্যে আমাকে হেদায়ত খুঁজার দরকার ছিল আমরা চুল খুঁজছি বারবার ফোন আসছে যে এই চুল দিয়ে পানি পান করলে নাকি সমস্ত রোগ সেরে যাবে তো মেডিকেল সায়েন্স ডাক্তারের কি দরকার ভাই এটা চুলেই যদি সব সারে তাহলে ভালোই হতো কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে নিজেকে মুক্ত করতে হবে আলম ওলেমাদেরকে কঠোর হতে হবে এ ময়দানে যতক্ষণ আলোচনা করবে অতক্ষণ করার এবং হাদিসের উপর আলোচনা করবে এই যে আজকে দিল্লির বুকে মসজিদে আগুন জ্বলছিল আপনার কলেজায় আগুন ধরে যাওয়ার কথা ছিল আপনি ইন্টারনেটে একটু দেখে বলছে হাই মসজিদটার কি ছড়াত করছে কাফেররা এতটুকুই ব্যাস মায়া কান্নে একটু কেনেছেন আরে এই বাবরি মসজিদ তো আমাদের ছিল এখন আর আমাদের নাই ব্যাস আপনার হয়ে গেছে আজকে চান পড়ার মসজিদে মোজাইক প্লেট বসানো এই মসজিদ কিছুদিন পর বলবে রাম মন্দির ছিল কি করবেন কি করবেন কিচ্ছু করার থাকবে না 
ইঞ্জিনিয়ার সাথে আছে ওদের প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ ওদের সাথে আছে এইখানে আপনাকে এবং আমাকে নিজেকে বুঝতে হবে কি করতে হবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন সলিউশন আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন যারা মমিন ব্যক্তি তারা বেশ সফল সফল কাম যারা মমিন ব্যক্তি তারা যদি সংখ্যায় কম হয় তারা হবে সফল কাম ইতিহাস থেকে যে জাতি শিক্ষা নেয় না ওই জাতি একটু চলতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আজকে ইতিহাস থেকে খেয়াল করুন আপনার চোখের সামনে দিয়ে বাপরি চলে যাচ্ছে অথচ যেই জামানায় ইমানদারের ঘাটতি ছিল সেই জামানায় আবরাহা চলে আসলো হস্তি বাহিনী নিয়ে বিশাল বড় কাবাকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ সোমানায় তারা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে সেই কাবাকে রক্ষা করলেন ওই আল্লাহ চিরঞ্জীব আল্লাহ সোমানায় তারা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন কুল্লু সাইন হালিকুনিল্লা অজাউ একদিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হবে না আমার সত্তা সেই আল্লাহ চিরঞ্জীব আল্লাহ মরবেন না চিরকাল থেকে যাবেন সেই আল্লাহ আজও জীবিত রয়েছেন অথচ বাবরি চলে গেল আল্লাহ আমাবিল পাঠালেন না কেন এটা আপনার আমার উপরে গজব পরীক্ষা তো মমিনদের উপরে আসে উই আর নট মমিন এট অল আমরা মমিন নয় পরীক্ষা তো মমিনদের উপরে আসে এগুলো সব গজব চলছে দু হাজার চোদ্দ সালের পর থেকে আপনার আমার বুকের উপর দিয়ে যে বুলডুজার যাচ্ছে এটা হচ্ছে আল্লাহর গজব রসুলাম বলছেন কি আমাদের পূর্বে যারা দায়িত্ব পালন করবে তারা হচ্ছে ইতর শ্রেণীর মানুষ তারা হচ্ছে আগাছা যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সংসদ ভবন খেয়াল করলে দেখবেন সংসদ ভবনে মানুষ নাই সব পশু অবস্থাটা এখন আমাদের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে আল্লাহ সুমান তালা করনুল করিমের মধ্যে বললেন তোমরা মমিন হ তোমাদেরকে আমি পরিত্রাণ দিব মাত্র তিনশো তেরো জন ওই দিকে কয়েক হাজার সৈনিক আল্লাহ রসুলের দল জিতেছিল সেই দিন তাদের একটাই অস্ত্র ছিল ইমান ইমান নামক অস্ত্র আজকে যদি আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ ইমান নামক অস্ত্রটাকে ছান দিয়ে ধার দিয়ে মজবুত করতে পারে আমারও বাবরি ঘুরে আসবে আমারও দিল্লির ওই ওইখানে পতাকাটাকে নামিয়ে মুসলমানের নিশান উড়বে কালেমার পতাকা একদিন উড়বে উড়বেই উড়বে এর জন্য আপনার আমার জরুরি প্রয়োজন যে আমাদেরকে মমিন হতে হবে যত পাপ আমরা করেছি সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে আল্লাহর কাছে আগামী দিনে পাপ করবো না বলে আমাদেরকে রেডি থাকতে হবে যেই বলেছে এনআরসি হবে আধার কার্ডটা বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন একবার নিজে দেখছেন একবার ছেলেকে দেখাচ্ছেন একবার ব্যাটার বউকে দেখাচ্ছেন মা দেখো তো আধার কার্ডটা ঠিক আছে কি খাদ্য সুরক্ষা কার্ডে বানান ভুল নাই তো ভোটার কার্ডে কি নাম ধাম সব ঠিক রয়েছে করছি কি করছি না এই কাজ করতে আমরা ব্যস্ত কিন্তু ওই যে আল্লাহর গজব শুরু হয়েছে কখন যেন পুড়িয়ে মেরে ফেলে তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে আল্লাহর কাছে তোবা করতে হবে পাপ যা করতাম তা ছেড়ে দিতে হবে একটা এক একজন বলেন তো যে এনআরসি চালু যেদিন থেকে হয়েছে ওই দিন থেকে আপনি বিড়ি ছেড়ে দিয়েছেন একজন বলেন তো যে যেদিন থেকে সিএ পাশ হয়েছে সিভিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা যে পাশ হয়েছে পাশ হওয়ার পরের দিন থেকে আপনি জ্বর দেখা ছেড়ে দিয়েছেন বাড়ির থেকে বন্দরকে উঠিয়ে দিয়েছেন জি না আমরা ডাকাত আমরা ডাকাত হয়ে বসে আছি আমাদের অবস্থা কিন্তু খুব ভয়াবহ আগামী দিনে খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে এবং আমাদেরকে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যারা মমিন তারা কখনো হারে না তাকে আল্লাহ সাহায্য করে আল্লাহ সাহায্য করবে ওই তিনশো তেরো জন ব্যক্তিত্বের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মতো আজকে আমাদের সমাজটাকে গড়ে তুলতে হবে সাহাবাই কেরামের মতো ইমানকে আনয়ন করার চেষ্টা করতে হবে আমি জানি আপনি পারবেন না তবে চেষ্টা করতে হবে পাপকে পরিত্যাগ করতে হবে রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে কেঁদে বলতে হবে আল্লাহ তুমি আমাদের মুসলিম মিল্লাতকে সাহায্য করো বাঁচাও বিশ্বাস করুন আল্লাহ সুবাহ তারা প্রত্যেক রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়ে এক নম্বর আসমানে এসে বলে ও অভাবগ্রস্ত গাড়ি যার অভাব রয়েছে আমার কাছে বলো আমি তোমাকে অর্থ দিয়ে পরিপূর্ণতা দান করব যারা 
টেনশনে রয়েছো যাদের ডিপ্রেশন রয়েছো আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের সমস্ত টেনশন ডিপ্রেশনকে উদাহরণ করে দেব ভ্যানিশ করে দেব আল্লাহ সুবাহ বলতে থাকছেন যে যার যা আরজি আমার কাছে পেশ করো আমি সমস্ত আরজির যত রিকোয়ারমেন্ট আছে আমি সব তোমাদেরকে পূরণ করে দেব আল্লাহ সুবাহ তালা প্রতিদিন এই এক নম্বর আসমানে এসে বলতে থাকে আর আপনি আপনি আমি না দেখে ঘুমাতে থাকি পরিবর্তন করার মালিককে আল্লাহ সুবানা তালা এই জন্য অন্তরটাকে পরিবর্তন করতে পারেন কে আল্লাহ সুবানা তালা তাহলে আমাদেরকে ইমান হতে হবে ব্যাস এটুকু শর্ত ইমানদার হতে হবে ইমানদার ইমানদার হয়ে গেলেন মানে সাহায্য আকাশ থেকে আসবে আল্লাহ আবাবিল দিয়ে সাহায্য করবে কি মাছি দিয়ে সাহায্য করবে এটা আল্লাহ সুবানা তালার ব্যাপার তবে কিছু মানুষ এখনো ইমানদার রয়েছে এখনো ইমানদার রয়েছে আল্লাহর কোরআনকে কেউ যদি নাড়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন না কিন্তু বাবরি মসজিদ অন্য জনকে গিফট করে দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন দেখি তো এই মসজিদ আমার ঘর আমার ঘরের সাথে তোমার ভালোবাসাটা কেমন আছে আল্লাহর কোরআনকে যারা হাত দিতে চাই তার হাতকে আল্লাহ ভেঙে ঘুরে দিতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এ দেখেন নেন আমার কাছ থেকে এই যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস চলছে বাংলাদেশে ছজন আক্রান্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ চীনে মারা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাকি এই ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের দিল্লি তো কিছু ভাইরাস চলে গেছে কিন্তু একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন কিছুদিন আগে চীন সরকার বলেছিল যে আমাদের দেশে পর্দা চলবে না মেয়েরা যে বোরখা পরে হিজাব পরে তো সরকার বললেন মহিলাদের নিজাব হিজাব পরা চেয়ে নিষিদ্ধ প্রহিবিটেড হিজাব ফরজ করেছেন কে বলেন আল্লাহ ফরজ করেছেন সরকার বলছে হিজাব চলবে না এক দ্বিতীয় দিন তার কয়েকদিন পরে চীন সরকার বলছে আমরা কোরআনকে নতুন করে লিখব নাউদুবিল্লাহ মিনজা লিখ কোরআনকে লিখা সাহস দেখাতে পারে কেউ যেদিন বলেছে আমি কোরআনকে নতুন করে লিখব তার পরের দিনে করোনা নামক আল্লাহর গজব পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এখন চীনের প্রত্যেকটা মানুষ পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবৃত তারা পর্দাকে উড়িয়ে দিয়েছিল আল্লাহ নারী তো পর্দা করছে করছে পুরুষকেও ঢেকে দিয়েছেন এত খোলা দেখতে পান না আপনি আপনি নেট খুলুন এখনই দেখেন তারা অফিসে যাচ্ছে বাসে যাচ্ছে ট্রেনে যাচ্ছে ট্রামে যাচ্ছে যখনই যেখানে যাচ্ছে গোটা দেহ তাদের ঢাকা পলিথিন দিয়ে কে দিয়েছেন লে কোরআন বদলাইবার আল্লাহ সুমানে তারা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন করোনা দিয়ে আল্লাহ সুবানা তারা আমাদেরকে ভারতবর্ষের বাসিন্দা করেছেন মসজিদে মসজিদে আগুন জ্বলছে আপনার এবং আমার অন্তরকে আল্লাহ বুঝেন আমরা যে কতটা মসজিদের প্রতি ভালোবাসা রাখি সেই বিষয়টা আল্লাহ এখন পরীক্ষা করছেন ইট ইস টাইম টু টেস্ট এইটা আমাদের সবাই পরীক্ষার এই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আপনাকে আমাকে বদলাতে হবে আসুন আজকে আমরা যত আমাদের অত্যাচার চলছে তত আমাদের ইমানটাকে আপগ্রেড করি আরো ক্লিয়ারলি বুঝেন একটা মাস্টার খুব ভালো খুব সুন্দর পড়াই স্কুলে তো একদিন একটা ক্লাসে তিন চারজন ছেলেকে খুব মারলো বাদ বাকি ছেলেকে মারলো না এর অর্থ কি ওই তিন চারজন ছেলে পড়াশোনা করেনি তাই সে ব্যক্তি মারলো আর বাদ বাকি যারা ছিল তারা সবাই পড়াশোনা করেছিল তাহলে আমাদের বোঝা যাচ্ছে ওই তিন চারজন পড়াশোনা করেনি যার ফলস্বরূপ মার খেয়েছে আজকে আমরা মুসলমানরা ভীত সন্ত্রস্ত জি না মুসলমান তো কাউকে ভয় করবে না একমাত্র আল্লাহকে আল্লাহর আনিত আজাব গজবকে ভয় করবে বাদ বাকি মুসলমানের বাচ্চা কাউকে ভয় করতে পারে না কিন্তু কোন একটা কাফের বেদিন বেইমান 
তাকে নিয়ে আমাদের টেনশন যে দেশের কি হবে ওই যে চার পাঁচটা ছেলেকে টিচাররা মারলো ওই ছেলে যদি বলে আমাকে মারলি দাঁড়া এখন থেকে একদিনও পড়াশোনা করবো না স্যার তো প্রতিদিন মারবে তাই না কিন্তু সেই ছেলেগুলো যদি বলে না উইল স্টাডি মোর আমরা আরো ভালো করে পড়বো আরো ভালো করে পড়বো তাহলে কি শিক্ষক মারতে পারবে জি না শিক্ষক যদি মারতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে নিল প্রোটেকশন নিল কি ও যে পড়াশোনা করেনি ওর মধ্যে যে ভুলটা ছিল সে আগামী দিনে পড়াশোনা করে শুধরে নিল এই যে আল্লাহর গজব চারিদিকে আসছে আমাদের সোসাইটির উপরে এখন আমাদেরকে আমাদের নিজের নিজের ভুলগুলাকে বেছে বেছে একটা করে বের করতে হবে আর শুধরাতে হবে বেছে বেছে একটা করে বের করতে হবে আর শুধরাতে হবে কেন এ দেখেন দেখেন আবু রাজু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জিব্রাহিল তুমি যাও উক্ত কম উক্ত এরিয়াকে জমিন শুদ্ধ উল্টে দিয়ে আসো ওই এলাকার মানুষ পাপি ওই এলাকার মানুষজনকে উল্টে দিয়ে আসো জিব্রাহিম সাহাত সালাম আসলেন 